んにちは今日は一次救命処置についてこの黒板を使って説明していきたいと思います傷病者を見かけたら安全確認を行いますする側に危険が及ばないかっていうのを確認しましょう次は反応の確認です傷病者の肩を叩いて大声で呼びかけます呼びかけても反応がない場合は119番通報とあと AED を持ってきます9番通報をお願いします AED を持ってきてくださいっていうふうにお願いをして協力をしてもらうといいと推奨されてますそしたらこの2つをお願いしている間に呼吸の確認をします。
呼吸がある場合はとそのまま救助隊が来るのを待つんですけど呼吸がない場合は胸骨圧迫と人工呼吸を行いますこつ圧迫というのはこの胸の平たい骨の真ん中が胸骨と言われています<笑>胸骨圧迫というのはこの胸の平たい骨が胸骨と呼ばれるんですけどそこの真ん中真ん中が5センチ沈むくらい押しますセンチ結構沈みますで片方の手のひらに手のひらというか手にもう片方の手のひらを重ねてこう押すんですけどこの時肘は曲げずに肘を曲げてしまうと体重がうまくかからなくて5センチ沈まないので肘をまっすぐにして胸骨圧迫を行います。で、頻度は1分間に100から120回と言われていますでこれはあのもしもしカメをカメさんよっていう歌があると思うんですけどそれのリズムに合わせるといいと言われてます。この時手のひらで押すのではなくてここですねここの部分に体重を全ての体重を乗せて押しますで次人工呼吸人工呼吸は片方の手で小描写の顎を上げてでもう片方の手でおでこを下げますで鼻をつまんで,でそうすると気道が確保されるので、えー、と口から口につちょっとつけて。この胸骨圧迫と人工呼吸は30回2回をこの救急隊が到着するまでセットで行うといいと言われてます。
骨圧迫30回人工呼吸2回したらまた胸骨圧迫30回人工呼吸2回で最近はあのコロナウイルスとかでこう口をつけるのを抵抗感じる方は胸骨圧迫だけでも大丈夫は AED です。AED は図書館とか学校とか老人ホームに設置されていることが多いです。あのネットで AED 設置場所と検索するとマップが出てくるのでそれで一度確認するといいと思います。で AED が到着して開けるとあの音声ガイダンスが流れるのでそれに沿って、えっと、AED を使用してください AED の必要がない場合必要がないと音声ガイダンスが、えー、と案内した場合はまた胸骨圧迫に戻りますで AED が必要と判断された場合は症病者の衣服を脱がせる必要があるんですけどなんかこういう脱がせにくい服とかは AED の中にわさびが入ってるのでそれでもう切っちゃいます切って肌着とかも切って、えー、とパッドを直接装着しますでその時3つ注意するのが汗で濡れていたら拭くこととあり薬湿布など貼ってあったら剥がすことそれから3つ目はペースメーカーなどをつけていたらそれを避けて装着することです。胸骨圧迫ってほとんど骨が折れると言われているんですけど万が一骨が折れたりあと AED を使用して訴えられたりとかそういうことはないので安心してくださいでこういうのってあの実際にこう訓練することが一番実践にでできるるようになるので赤十字が行っているあの勉強会だったりそういうものに参加してあの一度やってみるのがいいのではないかなと思います。では